অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে ক্লাস নিব এটা তোমাদের জন্য একটা অতিরিক্ত ক্লাস যেহেতু আমি বাংলা বানানের নিয়মগুলো শেষ করতে পারিনি তার জন্য আমি একটি অতিরিক্ত ক্লাস নিচ্ছি যে ক্লাসটি হচ্ছে তোমরা বোর্ডে দেখো আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি বাংলা বানানে মধ্যাহ্ন ও দন্তন্য এর ব্যবহার বাংলা বানানে মধ্যাহ্ন ও দন্ত নয়ের ব্যবহার তাহলে আমরা বাংলা বানানে কোথায় কোথায় মধ্যাহ্ন ব্যবহার করব কোথায় কোথায় দন্তন্য ব্যবহার করব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব চলো প্রথমে আসি এক নম্বর যুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যুক্ত ব্যঞ্জনে তৎসম শব্দে সম শব্দে টবর্গীয় বর্ণের টবর্গীয় বর্ণের টবর্গীয় বর্ণ কোনগুলো ট হ পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী দন্তন্য ধ্বনি দন্ত ন ধ্বনি মূর্ধন্য হয় মূর্ধন ন হয় যেমন কণ্ঠ কণ্ঠ কণ্ঠক অকণ্ঠ অকণ্ঠ অন্ড দণ্ড ইত্যাদি তাহলে দেখো এখানে আমি চারটি শব্দ লিখেছি আরো অনেক আছে কণ্ঠ বন্টন লণ্ঠন এরকম অনেক শব্দ হবে আমি শুধু চারটি লিখেছি কণ্ঠ অকণ্ঠ অন্ড দণ্ড ইত্যাদি অর্থাৎ যুক্ত ব্যঞ্জন তৎসম শব্দ আমরা জানি সংস্কৃত শব্দ থেকে যে শব্দগুলো সরাসরি বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে সেগুলি হচ্ছে তৎসম শব্দ সেই তৎসম শব্দ শব্দে ট বর্গীয় আর ট বর্গ বর্গের সদস্য কারা ট ঠ ড ঢ মধ্যাহ্ন তাহলে ট ঠ ড ঢ এই চারটি শব্দের পূর্ববর্তী যে দন্তন্যটা সেটা দন্তন্য হবে না সেটা মর্ধন্য হবে অর্থাৎ আমরা এইভাবে লিখব না যেমন বন্টন বন্টন অকণ্ঠ অকণ্ঠ এইভাবে লেখা যাবে না এগুলো ভুল তাহলে এইভাবে লেখা যাবে না তাহলে আমার শুদ্ধ বানান হচ্ছে কণ্ঠ অকণ্ঠ অন্ড দণ্ড ইত্যাদি তারপরে আসো আমরা পরে নেওয়া যাই দুই নম্বর তৎসম শব্দে 
शब्दे मध्यान्न मध्यान्न जेम लिखी ऋण अरण्य बर्ण बर्ण विशेषण विशेषण खन खन इत्यादि इत्यादि अरण्य बर्ण विशेषण खन इत्यादि नियम तीन नम्बर नियम एक शब्द मध्य रिकार रिकार रो रोफला रो रोफला रोफला मध्यनोश खियो मध्यान्नशरवर्ण सर बर्ण अंतस्त ज अंतस्त अ तर पुरे अशुभ नुस्खा 
এই বর্ণগুলো এই বর্ণগুলো বর্ণগুলো একটি বা একাধিক একটি বা একাধিক বর্ণ থাকলেও বর্ণ থাকলেও ধ্বনি মধ্যন্ন হবে যেমন যেমন আসি আমরা যেমন কৃপন কৃপন অবর্গ নিরূপণ নিরূপণ অগ্রহায়ন অগ্রহায়ন অ নির্বাণ নির্বাণ এখানে একটা জিনিস বাদ পড়েছে রেফ 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 এর যে কোনটির পরে তারপরে আসি আমরা অপেক্ষমান অপেক্ষ মান বক্ষ মান বক্ষমান ইত্যাদি তাহলে তিন নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে যদি একই শব্দের মধ্যে অর্থাৎ একটা শব্দের মধ্যে কি কি থাকবে যে কোনটির পরে যদি স্বরবর্ণ থাকে বা ক বর্গের সদস্যরা থাকে ক খ গ ঘ উয় বা প বর্গের সদস্য যারা প ফ ব ব ম তারপরে এদিকে অন্তস্থ অ তারপরে রেফ তারপরে এখানে তাইলে যে কোনটির পরে যদি সর্বর্ণ ক বর্গ প বর্গ অন্তস্ত অন্তস্ত অহ অনুসারে এই বর্ণগুলোর একটি বা একাধিক বর্ণ থাকলেও সেক্ষেত্রে মর্ধন্য হবে তারপরে আসুন চার নম্বরে আসি চার নাম্বার প্রপরা পরিণী প্র পরা পরি নীল চারটি উপসর্গের পরে এই চারটি উপসর্গের পরে 
नम नस नीनो नम नस नी नी नो अन हन अन हन प्रवृत्ति धातु धातु प्रवृत्ति नम नस नी नो अन हन एग्लो प्रवृत्ति धातु एग्लो हे धातु दंतन्न 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 स्थले स्थले मध्यान्न मध्यान्न जेमन धातु गोले नम नस नी नो अन हन प्रभृति धातु दंत न स्थले मध्यान्न हो जेमन प्रणाम नम 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 तर देख परायन अन परायन आन पर अन्न नती नती निर्णय निर्णय निर्णित परिणाम परिणय इत्यादि चार नम्बर नियम चार नम्बर नियम तरह आशी पांच नम्बर जुक्त व्यंजन गठने जुक्त व्यंजन गठने गठने अतच्छन शब्दे अतम शब्दे अतच्छन शब्दे 
বর্গের পূর্বে দন্তন্য হয় ত বর্গে পূর্বে দন্ত হবে অতচ্ছম শব্দ অতচ্ছম শব্দগুলো হচ্ছে দেশি বিদেশি শব্দ আরবি ফার্সি উর্দু হিন্দি অর্থাৎ বিদেশি শব্দ বা দেশি শব্দ বা তদ্ভব শব্দ হলে সেক্ষেত্রে ট বর্গের পূর্বে দন্তন্য হবে যেমন যেমন আমরা লিখি ইন্টার ইন্টার উইন্টার উইন্টার কারেন্ট 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 টেন্ডার টেন্ডার লন্ডন সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ইত্যাদি ইত্যাদি দেখো ইন্টার উইন্টার কারেন্ট ক্যান্ডার ব্যান্ড লন্ডন সেন্ট্রাল এগুলো সবগুলো ইংরেজি শব্দ অর্থাৎ বিদেশি শব্দ তাহলে বিদেশি শব্দ হলে সেই ক্ষেত্রে অর্থাৎ অতচ্ছম শব্দ বলতে এখানে ওই দেশি বিদেশি শব্দকে বোঝাচ্ছে দেশি বিদেশি শব্দ হলে ট বর্গের পূর্বে কি হবে ট বর্গের পূর্বে আমাকে দন্ত নদিয়ে লিখতে হবে যুক্ত ব্যঞ্জনটা তাহলে কি কি পাচ্ছি আমি এখানে ইন্টার উইন্টার কারেন্ট ট্যান্ডার ব্যান্ড লন্ডন সেন্ট্রাল ইত্যাদি তাহলে এটা একটা নিয়ম গেল এরপরে আসো ছয় शब्दे बनाने दंत नंत न যেমন আমি লিখি আপন আপন আয়রন আয়রন কোরআন কুরনিশ ঝর্ণা ঝর্ণা ধরন বার্নিশ মেরুন মেরুন লন বাদি দিলাম আমরা শিহরণ শিহরণ হর হর ইত্যাদি তাহলে 
ইংরেজি কোরআন আরবি আরবি কোরনিশ এটা হচ্ছে ফার্সি ফার্সি তাহলে এরকম দেশি বিদেশি এবং তদ্ভব শব্দের বানানে মর্ধন্য না হয়ে দন্তন্য হবে এবার চলো আমরা পরের নিয়মে যাই नियमे जा কৃষক কৃষক কৃষ্ণ কৃষ্ণ সৃষ্টি সৃষ্টি হর্ষ সপ্তর্ষি সপ্তর্ষি ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে নিয়মে যাই ধ্বনি রেফ রি রেফ এর রূপ নিয়ে রূপ নিয়ে কোন ব্যঞ্জন বর্ণের কোন ব্যঞ্জন বর্ণের মাথায় বসলে মাথায় বসলে বসলে ওই ব্যঞ্জনের পরে ওই ব্যঞ্জনের পরে মর্ধন্য যেমন আকর্ষণ আকর 
Son. Borson. Borson. Bimorso. Bimorso. Mur. Mur. So. Caranto Caranto Upo Sorge Pore I Caranto Pasan Pore Patogulo Dhatur Ugolo Patogulo धातु ते धातु ते मोधनोशो है जमान अभी देखिए ओभिशेक ओभिशेक यार पुरे Ono Sangha Ono Sangha Tarkore Odhishthan Odhishthan Protishthan Proti शेधक तार पुरे शो शो तो शो शो तो इतना इतना चन्ना मन्ने व्यासी तो बेंजोन गोष्णे तो बोर्गे पूर्वे मध्यनोशो होगे जमान कोष्टो Brosto Brosto Ghosty Ghosty Sosto Itali তাহলে আমি তিন নম্বর এবং চার নম্বর যে নিয়মটি লিখেছি মর্ধনশয়ের ব্যবহারে 
সেটা বলা হচ্ছে ই কারান্ত ও উ কারান্ত উপসর্গ আমরা জানি উপসর্গ হচ্ছে উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নাই যখন কোনো একটা কি শব্দ বা ধাতু কোনো একটা শব্দের পূর্বে বসে হ্যাঁ নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে সেগুলোকে বলা হচ্ছে উপসর্গ তাহলে দেখো ই কারান্ত এবং উকারান্ত অভি একটা উপসর্গ অন্য একটা উপসর্গ অধি একটা উপসর্গ প্রতি উপসর্গ সু একটা উপসর্গ তাহলে এই উপসর্গ গুলার পরে আমরা সবসময় মর্ধনস্য ব্যবহার করব আমি বলেছি যে অভিষেক অনুসঙ্গ অধিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতক সুসুপ্ত অর্থাৎ ই কারান্ত এবং উকারান্ত উপসর্গের পরে অবশ্যই অবশ্যই আমরা মর্ধনস্য ব্যবহার করব আর পরের নিয়মটা দেখো যুক্ত ব্যঞ্জন গঠন ট বর্গের পূর্বে ট বর্গ বলতে ট ঠ ড এগুলোই তো বুঝি আমরা তাহলে ট বর্গের পূর্বে আমি মর্ধনস্য ব্যবহার করব যেমন কষ্ট নষ্ট ব্রষ্ট হ্যাঁ তারপরে আছি গোষ্ঠী ষষ্ঠ ইত্যাদি তাহলে এরপরে আসো ব্যঞ্জন গঠনে অতৎসম শব্দে অত তর্গের পূর্বে ত বর্গের পূর্বে ধন্তস্য হবে এটাতে মর্ধনস্য হবে না যেমন অর্থাৎ সকল অতচ্ছম শব্দ সকল অতচ্ছম শব্দ বলতে কি দেশ শব্দ যেগুলো আরবি ফার্সি উর্দু ইংরেজি এগুলো মিলেই তো বিদেশি শব্দ তাহলে এগুলো শব্দ এবং তৎসম শব্দ সকল শব্দে কি হবে ত বর্গের পূর্বে মর্ধনস্য হবে না হবে কি দন্তস্য আমরা দেখেছিলাম ট বর্গের পূর্বে মর্ধনস্য হয়েছে কিন্তু ত বর্গের পূর্বে কি হবে দন্তস্য হবে যেমন জবর দস্তি জবর দস্তি তাহলে আমরা ইতিমধ্যে কোথায় কোথায় দন্ত হবে কোথায় কোথায় মর্ধন হবে এই নিয়মগুলো আমরা জেনেছি আমরা আরেকটি নিয়ম আলোচনা করব
যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনে সকল তৎসম যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনে অতৎসম শব্দে তৎসম শব্দে চ বর্গের পূর্বে চ বর্গের পূর্বে কি হবে তালব্য হবে চ বর্গ যদি থাকে চ ছ জ ঝ ই আমরা জানি এগুলো হচ্ছে চ বর্গ যদি যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনে সকল অতৎসম শব্দ বা তৎসম শব্দে চ বর্গের পূর্বে তালু বর্ষ হবে যেমন আশ্চর্য আশ্চর্য নিশ্চয় নিশ্চয় তারপরে প্রায়শ্চিত্ত তারপরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃশ্চিক বৃশ্চিক নিশ্চিদ্র ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে যদি যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনে সকল অতৎসম শব্দে তৎসম শব্দে চ বর্গের পূর্বে তালব্য হবে যদি চ বর্গ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অবশ্যই কি ব্যবহার করব তালব্য ব্যবহার করব কি ব্যবহার করব না মর্ধানস্য বা দন্তস্য ব্যবহার করব না তাহলে আমি আবার বলছি যদি ট বর্গ হয় তাহলে মর্ধানস্য হবে যদি ত বর্গ হয় তাহলে দন্তস্য হবে যদি চ বর্গ হয় তাহলে তালব্য স হবে এটা কোন ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনে সকল অতৎসম অর্থাৎ দেশি বিদেশি শব্দ প্লাস তৎসম শব্দের বানানে এই নিয়মগুলো ব্যবহার করা হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা আজকে কি কি শিখলে দন্তন্য ও মর্ধন্যয়ের ব্যবহার মর্ধন্যস দন্তস এবং তালব্য এর ব্যবহার তোমরা বাসায় বেশি বেশি করে অনুশীলন করবে কারণ বাংলা বানান এগুলো একটু কঠিন বুঝতে একটু কঠিন সেজন্য যত তুমি অনুশীলন করবে তত তুমি মনে রাখতে পারবে তুমি বারবার অনুশীলন করবে তো পরিশেষে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো সেই শুভ প্রত্যাশায় আজকের মতো বাংলা বানানের নিয়মের ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ